ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பவர் ஃபேக்டரை வந்து எப்படி வந்து பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இல்லை ஒன்று ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி வந்து ரேட்டிங்கை மாற்றிக்கிறது அப்படின்னு பற்றி இந்த வீடியோ நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கால்குலேஷன்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இங்கே ரைஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து மெனி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தடு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து எல்லாருமே வந்து பவர் ஃபேக்டர் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அது அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ பர்ஷத்தில் பவர் ஃபேக்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரியாக்டிவ் பவர் காம்பன்சேஷன் தான் ஸோ இந்த ரியாக்டிவ் பவர் காம்பன்சேஷன் எப்படி பண்ணலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து ரியாக்டிவ் பவரை கெப்பாசிட்டி பேங்க் வழியாக தான் நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ மற்றபடி நமக்கு வந்து ஈஸியான அவைலபிலிட்டியான சோர்சஸ் வந்து மிக மிக குறைவு ஸோ அந்த வழியை தான் நீங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ புதுசாக யாராவது வியூவர்ஸ் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தாங்கன்னா சொன்னால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வந்துட்டே இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா ஒரு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் பேங்க் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பேரலாம் ஆட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கெப்பாசிட்டர் பேரலாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் அது ஒரு வந்து ஆட் ஆகும் சீரீஸ் ஆட் பண்ணிங்க அது வந்து டிகிரீஸ் ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு சரிங்களா ஸோ இது வந்து இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது இப்போ நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாலு கெப்பாசிட்டர் பேங்க் போட்டிருக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி வாங்க கால்குலேஷனுக்கு போகலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதில் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸோ உங்களுடைய பவர் என்னென்னலாம் உங்களோட சிஸ்டத்தோட டேட்டாஸ் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் பவர் ஃபேக்ட்ரி எவ்வளோ அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எவ்வளோ வோல்டேஜ் அப்படின்றத வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து எவ்வளோ லோட் கரண்ட் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து எதுல இருந்து எதுல பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா பவர் ஆம்பியர் எல்லாமே ஒரு லேஸ் அதுல தான் பார்க்கணும் போய் ரியாக்டிவ் பவர் அப்படி ரியாக்டிவ் பவரோ ஆக்டிவ் கரண்டோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்க கூடாது ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் நண்பா சரிங்களா ஸோ ஏன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் கரண்ட் எவ்வளவு இப்ப எக்ஸாம்பிள் டாங்க் டெஸ்ட் வச்சிருந்தீங்கன்னா டாங்க் டெஸ்ட் கூட நீங்க வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணி பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதை வச்சு மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கரண்ட் வேல்யூக்கு இந்த வோல்டேஜ் வந்து சிஸ்டம் வோல்டேஜ் உங்களுக்கு தெரியும் அக்ராஸ் த வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எக்ஸிஸ்டிங் பவர் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதையும் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்ம சிஸ்டம் வந்து எவ்வளவு வந்து பவர் ரியாக்டிவ் பவர் வந்து கன்செப்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கு எப்பயுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லோடுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரியாக்டிவ் பவர் கன்செப்ஷன் நம்ம குறைக்கவே முடியாது சரிங்களா லோடு எப்பயுமே அந்த லோடு எடுத்துட்டு தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆனா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த லோடுக்கு வந்து சோர்ஸ்ல இருந்து டிரான் பண்றதை விட நம்ம குறைச்சிட்டு நம்மளா என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணலாம் அந்த ரியாக்டிவ் பவரா சரிங்களா ஸோ அந்த மூலமா தான் நம்ம பண்ண போறோம் ஸோ அதை வந்து எவ்வளவு கால்குலேட் பண்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் லோட் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் லோட் கரண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு டூ எவ்வளவு வரும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ இந்த த்ரீ சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் எடுத்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட்ல எவ்வளவு பவர் வந்து ரியாக்டிவ் பவர் வந்து கிரிட்ல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற பத்தி வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்றது பவர் ஃபேக்டர் ஸோ இப்போ பவர் ஃபேக்டருக்கு நம்ம வந்து கிரிட்ல இருந்து எவ்வளவு எடுத்துருக்கு அப்படின்றது கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க மீட்டர் எதுவுமே நம்ம பாதிங்க எப்பயுமே கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா மீட்டர்ல யாராவது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ பஸ்ட் வந்து காஸ்பை காஸ்பை அப்படின்னு தான் பவர் ஃபேக்டர் இந்த பவர் ஃபேக்டர் வேல்யூ எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க மீட்டர்ல பாத்துக்கலாம் ஸோ அந்த வேல்யூ நோட் பண்ணிக்கப்ப அதோட ஆங்கிள் பாருங்க எப்பயுமே வந்து அந்த நம்ம பவர் ஆங்கிள் இருக்கும் இல்லையா தீ பை ஐ மீன் காஸ் தீட்டா தீட்டா இல்லை பை எப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த கால்குலேட் பண்ணுங்க நண்பா அதை கால்குலேட் பண்ணிட்டு எவ்வளவு டிகிரி வருது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து இந்த டிகிரி வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரியாக்டிவ் பவர் எவ்வளவு வந்து இப்போ வந
ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாயிண்ட் எயிட்டில் வச்சு நம்ம வந்து ரியாக்டிவ் பவர் எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து கிரிட்லேருந்து ட்ராவன் பண்ணுறோம் அதே பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வச்சிருக்கும் போது கிரிட்லேருந்து எவ்வளோ ட்ராவன் பண்ணுறோம் சரிங்களா அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ வந்து அதை சப்ளை பண்ணால் தான் அவ்வளோ நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸை போட்டுக்கோங்க நண்பா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட அதுக்குரிய ஆங்கிள் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் நமக்கு வந்து ஒன் நாட் த்ரீ கேவிஆர் வரும் நண்பா ஸோ அப்போ நம்ம எவ்வளோ ட்ரா பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் த்ரீ கேவிஆர் வந்து நம்ம வந்து கிரிட்லேருந்து ட்ரா பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ஒன் நாட் த்ரீ கேவிஆர் வந்து இப்போ வந்து நம்ம கிரிட்லேருந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் ட்ரா பண்ணுவோம் இது வந்து பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸுக்கு அப்போ நம்ம வந்து எவ்வளோ சப்ளை பண்ணால் இந்த ஒன் நாட் த்ரீ கேவிஆர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் டூ டுவெண்ட்டி சரிங்களா அப்போ டூ டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் நாட் த்ரீ எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் செவன்டீன் கேவிஆர் வரும் ஸோ ஒன் ஒன் செவன்டீன் கேவிஆர் நம்ம சப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்து என்ன என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் பவர் ஃபேக்டர் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒன் ஒன் கேவிஆர் கூடிய கெப்பாசிட்டி பேங்க் நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடோட ஒன் நமக்கு வந்து பவர் ஃபேக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ இதான் கால்குலேஷன் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பவர் ஃபேக்டர் யூனிட் போட்டேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவிஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவிஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவிஆர் இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவிஆர் சொல்லிட்டு நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறது மூலமாக ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வந்து ரியாக்டிவ் பவர் ஒர்க் போகுது அப்படின்றது நாம் வந்து ஈஸியாக கல்குலேட் பண்ணிடலாம் நண்பா ஸோ இதான் வெரி சீப் சிம்பிள் மெத்தட் இங்கே மறு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது டேன் பை இப்போ மெத்தட் இருக்குது ஸோ அந்த மெத்தட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து போடலை ஸோ இது வந்து எப்பயுமே இந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நண்பா ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்து நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை எதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் அதையும் தரத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக வீடியோ பார்க்கலாம் புதுசாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்தாங்க நண்பா ஓகேவா ஓகே பை பை நம்ம அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம்